Tulajdonképpen a Takás Pincészet az egy családi vállalkozás, 2008-ban alakult, miután visszakaptuk a szőlő birtokokat itt Csombor Szent Király szőlőhegyein. Az egész egy, egy olyan gondolatból indult, hogy 2009-ben, mikor, le, mikor megkezdődött az első szület, akkor Gyuri bácsi azt mondta, hogy ide figyelj, hogyha én neked bebizonyítom, hogy ezekből a borokból aranyérmes borokat fogok készíteni. És valóban így is történt. A leg, az első borversenyre, amire elküldtük azokat a borokat, volt egy Tramini, egy Nausica nevezetű bor, meg egy, meg egy ö, ö, Rajnai Rizling. Mind a három bor érmes bor lett. És valóban akkor ilyen, azután kezdtem komolyabban gondolni, hogy valóban micsoda gyönyörű dolgokat lehet létrehozni, alkotni tulajdonképpen egy gerezből, egy bogyóból, és micsoda csodálatos értéket tud átadni, nem csak, nem csak a pohárban, hanem ami, ami legfontosabb az, hogy, hogy annyira, a bor annyira szépen ki tudja fejezni magát emberekkel szemben, önmagával szemben is, hogy bele, tud, bele magába tud foglalni nagyon-nagyon sok úgymond irodalmat, történetet. Egy olyan csodálatos embernek lehettem a, a diákja, mint elhunyt dr. Csávosi György, mely pincészetünknek volt a nyolc éven keresztül a szaktanácsadója, és az ő keze munkája állt ezekben a, ezekben a szép borokban, ha éven keresztül, akitől sikerült elsajátítani azokat a szép gondolatokat, azokat a szép érveket, és főleg azok, azt a tudást, amit, amivel mostan tulajdonképpen jelenkezünk, és boraink szépségjegyeit és valamint értékrendjét be tudjuk mutatni különböző borbemutatókon. Elsősorban is a takáspincészet azzal a gondolattal és azzal a vágyal indult útnak 2008-ban itt Belső Erdélyben, Nagyenyeden, hogy a saját szöllő földeinken olyan borokat készítsünk, amelyek Nagyenyed vidékén, és nem csak Nagyenyed és Csombord leginkább vidékén jellegzetesebbek. Elég sok változásra ment keresztül ez az egész kibontakozás nálunk, mert megkezdtünk egy bizonyos típus címkével, nem volt nevünk, nem volt lógunk, nem volt, nem volt egy esztetikai képe tulajdonképpen az egész pincének. Aztán lassan-lassan így az évek folyamán kialakítottunk egy image formát, valamivel többet, nem olyan sokat, mert mert most nem, nem úgy kell elképzelni, hogy eddig nem úgy, nem az volt a cél ennek a pincének, hogy nem tudom mennyi pénzt befektetünk, és aztán eladjuk a sok bort egy futószallagon, hanem az elképzelés mindig az volt, hogy ez egy családi kis vállalkozásként indult, még most is ugyanaz, és, és, de annak ellenére próbáltuk ugye az image és a marketing oldalát is kezelni ennek a pincészetnek. Ugye új címkékkel, új címkéket hozt, állítottunk ki az elmúlt, az elmúlt évben, egy más logót is kitaláltunk, ami a pincénket jelképezi és egyre jobban odafigyelünk persze arra, hogy milyen körökben és milyen helyen tudjuk a borainkat forgalmazni, mert célunk, nem, célunk az, hogy leginkább a, borfogyasztó, a borfogyasztóhoz, nem csak a borfogyasztóhoz, hanem a borismerőhöz is elérjen a, a, elérjenek a, a boraink, mert számomra ez egy két külön kategória, a borfogyasztó az egy kategória, és a borismerő az egy más kategória, Ö, és ö, ö, mindig kell vigyázni arra, hogy, hogy mégis azért hogy nézzünk ki, mert az, az sokat számít. Amit Csombordra leginkább jellegzetes az, hogy a leánka, 
ami a belső erdélynek az egyik, ö, ö, legje, egyik legjelezetesebb fajtája. Ugye beszélgetünk a Traminiről, most mondhatjuk a, a, a Rizlinget is, ami főleg a Rajna Rizling, ami itten Csombordon találta meg második hazáját. Az 1867-es Párizsi világkiállításon hozta, hozta meg Kemény István báró Rajnai Rizlinge, aki harmadik Napóleon aranyérmét nyert el. És azótától tulajdonképpen a Rajnai Rizlinget úgy is tekintették, hogy Csombornak az egyik kiemelkedő szőlőfajtája. Számunkra a borászat az egy művészet. A bor az egy műalkotás, ez pont olyan, amikor egy szobrász nekivág és egy darab, fá, darab kőből, vagy egy, neki kezd faragni, és nem tudja elképzelni, hogy most mi lesz belőle, és addig mi farag, és addig mi farag, ami kialkot valamit. Na ugyanezt történik nálunk is a borokkal, leginkább nem tudjuk ugye, hogy az a termés, ami összel ottan ragyog, azokon a szép töveken, vagyis a szőlőgeredre értem, hogy két-három, két hónap után tulajdonképpen mit is tudunk azokból a szép gerezekből kihozni. Jelen pillanatban 11 féle bor található a portofóliumban. Ezek közül a, leg, a legdíjazottabb a boraink, a Rajnai Rizling, a Savignon, a Tramini, ezek mellett ugye a Sárdoni, a Leánka, a, a Fűszeres Tramini, ami egy nagy siker, főleg ö, olyan helyeken, ahol ö, főleg a fiatalok körében. Ö, és ö, emellett ö, még ö, forgalmazzuk a muskotájt, a szürke barátot, ami kiváló bormás különben. És ö, saját házi készítésű vermutot is ö, készítünk, amely egy amely egy ö, saját recept után ö, van előállítva. 32 növény, növényi kivonatból készül, amelynek az alapanyaga ugye a bor. A belső erdélynek az egy, egyedül, egyedül, egyedüli vörösbor a Herkules, amelynek egy egészen szép történet áll a háta mögött. Ennek a fajnak a fel, felfedezője és a, a a kitermelője vagy a kutatója az Csávosi Gyuri bácsi volt, ugye ez az ő saját faja, a keresztezett, keresztezett szőlőfaj. Annyiban volt szerencsénk, hogy pontosan ezt a fajt azon, azon a szőlő vidéken, azon a szőlő vidéken kísérletezett, ahol ugye Csombordon és ide lettek betelepítve és valóban ezt a Herkules szőlőfajt csak nálunk a szőlősbe lehet találni, mert oda lettek betelepítve. A Herkules az egy, 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 egy önálló ö, száraz, ö, inkább száraz jellegű vörösbor, egy nagyon gazdag gyümölcsvilággal rendelkezik, ö, valóban egy önálló faj ö, ö, végső, végsőképp, és leg, ö, az egyik jellegzetessége ennek a vörösbornak az, hogy nagyon gyümölcsös, amit mondottam, Erdélyi gyümölcsök, áfonya, szeder, hegyvellege, főleg szilva íz érezhető található meg bennük, benne. Én mindig is úgy tekintettem, hogy nem a könnyéken levő pincészet a konkurencia, hanem a konkurencia saját mi maga vagyunk. Hogyha mi saját magunk jó minőségi borokat állítunk elő, és a borbarátok és a bor szakértők, meg a borkedvelők borainkat kóstolják és fogyasszák, akkor, és mi, hogyha mi nem hibázunk és jó minőségi borokat készítünk, akkor a konkurenciát csak úgy nevezhetem, hogy saját magunk vagyunk. Mert nehéz megfogni a, nehéz megfogni a klienst, de nagyon könnyű elveszíteni. Nekem számomra nem az volt a lényeg, hogy mostan megtöltsük a pincészetünket ö, oklevelekkel. Az, a, a, az elismerés önmagában ö, belső kell legyen, tehát lelki elismerésben kell részesüljünk elsősorban, mivel, ö, mivel az az elismerés a legfontosabb. Hogyha mi 
önmagunkban tisztának és elismerve érezzük magunkat, és tudjuk azt, hogy ezekben, a, ezekben a, az üvegekben milyen csodálat, csodálatos borok vannak, akkor számunkra ez, ez számunk, akkor már sokkal könnyebb ezt továbbítani, és sokkal könnyebb ezt továbbadni. Ki kell bújjunk tulajdonképpen ebben a durva világban, mert ugye rengeteg borász van a piacon, és rengeteg bor található meg a piacon, de mi megjelésztünk azzal, hogy ha, ha az emberek, akik fogyasszák a borainkat, megköszönik vagy értékelik. Szöllős teljesen át, át szeretnénk ültetni a következő időszakban. Tehát a következő három évben ez a terv, hogy teljesen újra telepítjük az egész szőlő állományt, mivel vannak benne már nagyon-nagyon régi fajok. Bizonyos okok miatt az évek folyamán, abfeleg addig, amíg visszakerültek a családnak a birtokába, addig volt, amikor jól gondozták, volt, amikor kevésbé jól gondozták az előtti tulajdonosok. És e, sajnos ugye, mint a, mind az ember is, az, a szőlő az öregedik, csak sokszor azt mondják, hogy a szőlő minél öregebb, annál jobb, de valóban kellett, kellett is volna vigyázni rá. Most nem, nem akarom itt e, e, a hibát valakire hátruházni, de a lényeg az, hogy, szám, a lényeg az, hogy újra szeretnék telepíteni az egész szőlőst, és új lappal indulni továbbiakban. Már, már mostantól, júniustól be is indul az új telepítési projekt, amelyre, amelyre uniós támogatással és uniós támogatással fog megtörténni. Persze emellett egy, egy újabb, egy pár éven belül egy újabb panziót szeretnénk, egy új panziót szeretnénk a szőlőhegyek lábánál fel, felépíteni, és majd vendéglátóiporként is működtetni ezt a, ezt a vállalkozást. Tehát nehéz megválni egy olyan szép ültetvénytől, ami most van, de viszont muszáj ezt a lépést megtenni, mert másképp, ha minél jobban telik az idő, annál jobban lássuk, ahogy a, szőlők, a szőlősorok és a szőlőtövek, leginkább a szőlőtövek ugye mennek tönkre. Mert van, amit meg lehet menteni, és van, amit nem lehet megmenteni. A teljes, ami nagyon fontos, az, hogy a az, az, az újratelepítés, a szőlősznek az újratelepítése az fokozatosan fog megtörténni. Tehát most nem úgy kell elképzelni, hogy kivágunk most mindent, és aztán újraültetünk, hanem fokozatosan, tehát lépésről lépésre ö, 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 újratelepítjük ugye az egész ö, szőlőst, és valamint ö, megpróbáljuk, ö, ugye, és persze, ami legfontosabb az, hogy ezeket a fajokat, amelyek ö, amelyek most léteznek, azokat tovább vigyük, az, is új, az úgy fog megtörténni, hogy beoltjuk ezeket a régi fajokat, és a beoltott fajokat fogjuk újra telepíteni azokon a hektárokon, amelyek nem kerülnek az uniós támogatásba.